నమస్కారం రితూస్ డాట్ కామ్ జావా చిట్టోరియల్కి మీకు స్వాగతం ఈ పాఠంలో మనము స్విచ్ స్టేట్మెంట్ గురించి తెలుసుకుందాం స్విచ్ స్టేట్మెంట్ అంటే ఏంటి ఎలా యూస్ చేయొచ్చు స్విచ్లో డీఫాల్ట్ అంటే ఏంటి బ్రేక్ అంటే ఏంటి ఇవన్నిటి గురించి మనం ఈ పాఠంలో నేర్చుకుందాం సో ఈ స్విచ్ నేర్చుకోవడానికి నేను ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ క్రియేట్ చేసి పెట్టాను అనమాట సో దీనికి ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే వీక్ డే నంబర్ సో నేను వీక్ డే వచ్చేసి వన్ అని ఇచ్చానంటే సండే టూ అని ఇచ్చానంటే మండే అలా త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సాటర్డే సండే అండ్ దెన్ ఎనీథింగ్ గ్రేటర్ దెన్ సెవెన్ అనే వాల్యూ వచ్చి ఇచ్చారంటే ఐ వాంట్ టు రిటర్న్ బ్యాక్ ఇన్ వ్యాలిడ్ సో దీనికి ఒక ప్రోగ్రామ్ రాయాలి అనుకుంటున్నాను అనమాట సో ఆ ఫంక్షన్ ఏం చేయాలి అంటే గెట్ వీక్ దెన్ ఏమ్ అనే ఫంక్షన్ వచ్చేసి ఇన్పుట్ బేస్ చేసుకుని సో దానికి ఇచ్చే ఇన్పుట్ వాల్యూ వచ్చేసి వన్ అయితే సండే అని రావాలి అవుట్పుట్ టూ అయితే నాకు మండే అని రావాలి త్రీ అయితే ట్యూస్డే ఫోర్ అయితే వెనస్డే ఫైవ్ అయితే థర్స్డే అలా సెవెన్ అయితే మన్ సెవెన్ అయితే సాటర్డే సారీ సిక్స్ సెవెన్ అయితే సాటర్డే దాని తర్వాత ఇన్ లైక్ దానికంటే ఎక్కువ వాల్యూ అయితే ఇన్వాలిడ్ అని అవుట్పుట్ రావాలి ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లోనే మనము స్విచ్ స్టేట్మెంట్స్ యూజ్ చేస్తాం అనమాట ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే చాలా కండిషన్స్ ఉన్నాయి ఏంటంటే వాల్యూ వన్ అయితే సండే టూ అయితే మండే త్రీ అయితే ఇది ఫోర్ అయితే ఇది ఫైవ్ అయితే సిక్స్ దీన్నే మనం ఇఫ్ ఎల్స్ యూజ్ చేసుకుని చేయొచ్చు కాకపోతే ఇది బెస్ట్ సిచ్యుటెడ్ టు యూజ్ ది స్విచ్ స్టేట్మెంట్ ఇప్పుడు స్విచ్ స్టేట్మెంట్ ఎలా రాయాలి అని చూద్దామా ఇక్కడ ఆల్రెడీ నేను ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేసి పెట్టాను గెట్ విత్ దే నేమ్ అని చెప్పేసి మనకి ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో బెస్ట్ థింగ్ టు డూ ఇస్ టు యూజ్ ది స్విచ్ స్టేట్మెంట్ అనమాట స్విచ్ స్టేట్మెంట్ సింటాక్స్ మనం ఫస్ట్ తెలుసుకుందాము స్విచ్ స్టేట్మెంట్ సింటాక్స్ వచ్చి స్విచ్ ఓపెన్ బ్రాకెట్ క్లోజ్ బ్రాకెట్ దీని మధ్యలో దేని బేస్ చేసుకొని స్విచ్ చేయాలని చెప్పేసి ఇక్కడ మనము నంబర్ని యూజ్ చేసుకొని స్విచ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం కదా దే నంబర్ని యూజ్ చేసుకొని సో స్విచ్ డే నంబర్ ఓపెన్ బ్రాకెట్ క్లోజ్ బ్రాకెట్ మధ్యలో కండిషన్స్ అన్ని సో ఇది స్విచ్ స్టేట్మెంట్ బేసిక్ సింటాక్స్ అనమాట స్విచ్లో మీరు డిఫరెంట్ కేసెస్ రాస్తారు అనమాట అంటే ఫస్ట్ కేస్ నేను ఈ వాల్యూ వచ్చేసి వన్ అనుకోండి అప్పుడు ఏం జరగాలి కేస్ టూ ఈ వాల్యూ వచ్చేసి టూ అనుకోండి అప్పుడు ఏం జరగాలి కేస్ త్రీ ఈ వాల్యూ వచ్చేసి త్రీ అయితే ఏం జరగాలి నెక్స్ట్ డిఫాల్ట్ ఈ వాల్యూ వచ్చేసి ఇవేవి కాదు అనుకోండి డిఫాల్ట్ ఇస్ లైక్ అండ్ ఎల్స్ సో ఈ స్టేట్మెంట్ ఎలా ఎగ్జిట్ అవుతుంది అంటే కేస్ వన్ ఈ డే నెంబర్ అనే వాల్యూ వన్ అయితే ఇక్కడ ఉన్న కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఇంకా ఏం రాలేదు మనము ఇక్కడ ఉన్న కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది కేస్ టూ అయితే ఇక్కడ ఉన్న కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది కేస్ త్రీ అంటే ఇక్కడ ఉన్న కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అనమాట ఇవేవి మ్యాచ్ అవ్వలేదంటే డిఫాల్ట్లో ఉన్న కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది సో డిఫాల్ట్ అనేది ఎల్స్ లాగా అనమాట ఈ కేస్ వన్ టూ త్రీ మీద కాకపోతే డిఫాల్ట్లో ఉన్న కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఇప్పుడు మనం చేయాల్సిన ప్రాబ్లం వచ్చేసి డే నెంబర్ వన్ అయితే వీ వాంట్ టు రిటర్న్ బ్యాక్ మండే సో సండే సారీ సో డే ఆఫ్ ది వీక్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సండే అని రాస్తున్నాను సో అదే కదా మనకు కావాల్సిన వరకు డే ఆఫ్ ది వీక్ ఈజ్ సండే ఫర్ వన్ మండే ఫర్ టూ సో కేస్ టూ అయినప్పుడు డే ఆఫ్ ది వీక్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మండే కేస్ త్రీకి డే ఆఫ్ ది వీక్ ఈజ్ చూస్తే ఇలా గో ఇట్ విల్ గో ఆన్ అనమాట సో ఇంతతో ఆపుదాం యాక్చువల్గా ఇంకా కొన్ని కండిషన్స్ రాయాల్సి వస్తుంది కేస్ ఫోర్ కేస్ ఫైవ్ కేస్ సిక్స్ కేస్ సెవెన్ కండిషన్స్ వరకు రాయాలి కాకపోతే ఇంతతో నేను ఆపుతాను సో ఇప్పుడు మీరు చూసేది కోడ్ యాక్చువల్గా స్విచ్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది అంటే స్విచ్ డే నెంబర్ సో స్విచ్ డే నెంబర్ అంటే ఇక్కడ ఇన్పుట్ వన్ వచ్చింది అనుకోండి డే నెంబర్ వన్ అని వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు కేస్ వన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది కాకపోతే స్విచ్లో ఒక లైక్ డే నెంబర్ టూ అని వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు కేస్ టూ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది డే నెంబర్ త్రీ అని వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు కేస్ త్రీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది కాకపోతే స్విచ్లో ఒక చిన్న కిటుక్ ఉందన్నమాట అదేంటంటే ఏదైనా కేస్ మ్యాచ్ అయిందంటే ఆ కేస్ నుంచి కంప్లీట్ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అనమాట దాన్నే ఫాల్ త్రూ అంటారు సో ఏమంటారంటే ఫాల్ త్రూ సో ఈ ఫాల్ త్రూ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు కేస్ వన్ మ్యాచ్ అయింది అనుకోండి అప్పుడు డే ఆఫ్ వీక్ ఇస్ గుల్ టూ సండే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది దాని తర్వాత ఉన్న లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ అంతా కంప్లీట్గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి అనమాట సో డే ఆఫ్ డిఫాల్ట్లో వీ వాంట్ రైట్ డే ఆఫ్ వీక్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్వాలిడ్ కదా సో ఇన్వాలిడ్ అని రాసాను ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఏదైనా కండిషన్ మ
అది ప్రివెంట్ చేయాలి అంటే ది యూజ్ అ బ్రేక్ సో ఈ బ్రేక్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ టేక్ యూ అవుట్ ఆఫ్ ది స్విచ్ సో ఈ స్విచ్ ఉంది కదా కంప్లీట్ స్విచ్ ఉంది కదా కంప్లీట్ స్విచ్ నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోయి నెక్స్ట్ ఈ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అనమాట సో బ్రేక్ అనేది స్విచ్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట బ్రేక్ అనేది మనం చాలా ఇంపార్టెంట్గా కాషియస్గా యూజ్ చేయాలి డిఫాల్ట్ తర్వాత చివరిలో బ్రేక్ అవసరం లేదు కాకపోతే జస్ట్ టు బి సేఫ్ నేను ఎప్పుడు డిఫాల్ట్లో కూడా బ్రేక్ ఇస్తాను అనమాట సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే డే నెంబర్ వన్ అని వచ్చింది అనుకోండి లెట్స్ ఏ డే నెంబర్ వన్ అని వచ్చితే కేస్ వన్ మ్యాచ్ అవుతుంది డే ఆఫ్ వీక్ ఈజ్ గుల్ టు సండే అండ్ బ్రేక్ విల్ టేక్ యూ అవుట్ ఆఫ్ ది స్విచ్ అండ్ దెన్ రిటర్న్ డే ఆఫ్ ది వీక్ సో డే ఆఫ్ ది వీక్ సండే అని రిటర్న్ అవుతుంది అదే టూ అని వచ్చింది అనుకోండి డే ఆఫ్ ది వీక్ మండే అని రిటర్న్ అవుతుంది త్రీ అని వస్తే ట్యూస్డే అని రిటర్న్ అవుతుంది సో ఈ బ్రేక్ అనేది లేకపోతే ఈ బ్రేక్స్ అనేవి లేకపోతే యాక్చువల్గా లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుపోతుంది అనమాట కోడ్ సో మీరు కేస్ వన్లో మీరు డే ఆఫ్ ది వీక్ ఈజ్ గుల్ సండే అని సెట్ చేసినా సరే ఇక్కడ బ్రేక్ లేకపోతే ఈ కోడ్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ లైన్ ఆఫ్ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి డే ఆఫ్ ది వీక్ ఈజ్ గుల్ టు మండే అని సెట్ అవుతుంది సో అది మీకు కాకుండా ఉండాలంటే మీరు యూజ్ చేయాల్సింది బ్రేక్ సో స్విచ్లో మనము ఇప్పుడు కేసెస్ అంటే ఏంటి సో కేస్ వన్ అంటే డే నెంబర్ వన్ అయితే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది బ్రేక్ ఉందంటే నెక్స్ట్ కేసుకి వెళ్ళకుండా డైరెక్ట్గా బయటకు వచ్చేస్తుంది అదే బ్రేక్ లేకపోతే ఇట్ విల్ గో త్రూ ది నెక్స్ట్ ఫ్యూ థింగ్స్ ఆల్సో సో ఇదే అండి స్విచ్ సో ఇప్పుడు నేను ఈ టెస్ట్ రన్ చేసి చూస్తాను సో మీరు చూసారంటే స్టేట్మెంట్ ఈ వన్ పాస్ అయినప్పుడు అవుట్పుట్ సండే అని వచ్చింది టూ అవుట్పుట్ పాస్ అయినప్పుడు మండే అని వచ్చింది హండ్రెడ్ పాస్ అయినప్పుడు ఇన్వాలిడ్ అని వచ్చింది అదే మనం ఇందాక ఈ బ్రేక్స్ ఇచ్చాం కదా ఈ బ్రేక్స్ నేను తీసేసి రన్ చేశాను అనుకోండి ఏమవుతుందో చూద్దాం అవుట్పుట్ సో ఈ బ్రేక్ తీసేసి రన్ అవు రన్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే నేను బ్రేక్ పాయింట్ పెట్టి చూపెడతాను మీకు దీన్నే డీబగ్ అని కూడా అంటారు రన్ సో రన్ డీబగ్ యాస్ జే యూనిట్ టెస్ట్ అని ఇస్తుంది సో ఇప్పుడు మీరు చూసారంటే ఇప్పుడు డే ఆఫ్ ది వీక్కి స్విచ్ డే నెంబర్ ఎంత వాల్యూ ఉంది డే నెంబర్లో వన్ అనే వాల్యూ ఉంది సో కేస్ వన్ ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది అనమాట సో కేస్ వన్ ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయి డే ఆఫ్ ది వీక్ వాల్యూ వచ్చేసి సండే అని సెట్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు నేను మీరు చూసారంటే డే ఆఫ్ ది వీక్ వాల్యూ సండే అని సెట్ అయింది కాకపోతే ఇక్కడ బ్రేక్ అనేది మనం ఇవ్వలేదు అందువల్ల ఏమవుతుంది అంటే కేస్ టూకి వెళ్ళి కూడా ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం స్టార్ట్ అయింది అనమాట సో కేస్ టూ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది కేస్ త్రీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది కేస్ ఫోర్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఇక్కడ ఫైనల్గా మీకు ఈ వాల్యూ రిటర్న్ అవుతుంది సో మీకు ఫైనల్గా సెట్ అయిన వాల్యూ ఇన్వాలిడ్ సో ఈ డే ఆఫ్ ది వీక్లో ఇన్వాలిడ్ అనే వాల్యూ ఉంది సో ఇదే వాల్యూ యాక్చువల్గా కంటిన్యూ అవుతుంది అనమాట సో మీరు చూసినట్టయితే యాక్చువల్గా ఈ డే ఆఫ్ ది వీక్ మీరు చూస్తే ఈ టెస్ట్ యాక్చువల్గా ఫెయిల్ అయ్యి ఉంటుంది అనమాట బికాస్ మీరు చూసారంటే ఎక్స్పెక్టెడ్ సండే బట్ వాజ్ ఇన్వాలిడ్ ఎందుకంటే మనము ఇక్కడ బ్రేక్ ఇవ్వలేదు అనమాట అదే మీరు ఇక్కడ బ్రేక్ ఇచ్చి ఉంటే డే ఆఫ్ ది వీక్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సండే తర్వాత ఒక బ్రేక్ ఇద్దాం ఇప్పుడు బ్రేక్ బ్రేక్ సో ఇది ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందో చూద్దామా రన్ డీబక్ సో ఇప్పుడు త్రీ డీబక్ చేస్తున్నాను విత్ బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే డే నెంబర్ వన్ అని వచ్చినప్పుడు ఇట్ కమ్స్ టు కేస్ వన్ కేస్ వన్ డే ఆఫ్ ది వీక్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సండే నెక్స్ట్ బ్రేక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది బ్రేక్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ టేక్ యూ అవుట్ ఆఫ్ ది స్విచ్ లు సో ఇట్ విల్ డైరెక్ట్లీ గో టు రిటర్న్ డే ఆఫ్ ది వీక్ అండ్ రిటర్న్ ది వాల్యూ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మీరు ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేశారంటే సేమ్ థింగ్ అవుట్పుట్లో నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్కి వెళ్ళేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేసి దాని వెంట వెంటనే వచ్చేస్తుంది అనమాట సో ఇప్పుడు లాస్ట్ ఇన్వాలిడ్ వర్క్ ఎలా వర్క్ అవుతుందో కూడా మనం డీబక్ చేసి చూద్దాము ఇప్పుడు మీరు చూసారంటే డే నెంబర్ వచ్చేసి హండ్రెడ్ అని వచ్చింది సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇది ఏది మ్యాచ్ అవ్వదు డిఫాల్ట్లోకి వెళ్తాం సో కేస్ వన్ కాదు టూ కాదు త్రీ కాదు సో ఎల్స్లోకి వెళ్ళిపోయి డే ఆఫ్ ది వీక్ ఈజ్ గోల్డ్ ఇన్వాలిడ్ అని ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి దాని తర్వాత రిటర్న్ డే ఆఫ్ ది వీక్ అని వచ్చేసి ఇన్వాలిడ్ అని రిటర్న్ అవుతుంది వ్యాలిడ్ సో ఇప్పుడు మనం చూసాం కదా ఎలా స్విచ్ యూజ్ చేయొచ్చు అని చెప్పేసి ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ రాద్దాం మనము స్విచ్ ఇది
సండే వన్ వచ్చేసి సండే సెవెన్ వచ్చేసి సాటర్డే వన్ కానీ సెవెన్ కానీ పంపిస్తే ఈస్ హాలిడే వచ్చేసి ట్రూ రిటర్న్ చేయాలి ఫర్ ఆల్ అదర్ వాల్యూస్ ఈస్ హాలిడే వచ్చేసి ఫైవ్ లైక్ ఫాల్స్ రిటర్న్ చేయాలి అనమాట ఇది ఎలా స్విచ్ స్టేట్మెంట్ యూస్ చేసి చేయాలి అనేది మనం చూద్దాం ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనం రాయాల్సింది స్విచ్ ఆన్ ఈస్ హాలిడే కదా సో స్విచ్ ఆన్ డే నెంబర్ సో మనం ఏం చేయాలి అంటే కేస్ స్విచ్ యూస్ చేసి రాస్తున్నాము సో కేస్ వచ్చేసి మనకి కేస్ వన్ ఇంకా కేస్ సెవెన్ ఇవి రెండిట్లలోనూ వాట్ మనకి ఏం కావాలి అంటే హాల్ ఈస్ హాలిడే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్రూ డిఫాల్ట్ వచ్చేసి అంటే ఎల్స్ ఈస్ హాలిడే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫాల్స్ ఇందాక మనం చూసాం కదా బ్రేక్ లేకపోతే నెక్స్ట్ లైన్కి వెళ్ళిపోతుంది సో ఆల్ దానికని ప్రతిసారి బ్రేక్ ఇవ్వాలన్నట్టు ఒక్కొక్క కేసు సో కేస్ వన్కి ఈస్ హాలిడే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్రూ బ్రేక్ సో ఇప్పుడు మీరు చూసారంటే కేస్ వన్ అయితే వన్ ఈస్ సండే ఈస్ హాలిడే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్రూ అండ్ బ్రేక్ కేస్ సెవెన్ అయినా దట్ ఈస్ సాటర్డే ఈస్ హాలిడే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్రూ బ్రేక్ మిగతా కేసెస్ అన్నిటికీ ఈస్ హాలిడే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫాల్స్ అండ్ బ్రేక్ ఇచ్చేసి ఆ వాల్యూ రిటర్న్ చేస్తాం అన్నమాట ఇప్పుడు రన్ చేసి చూద్దామా ఓకే సక్సెస్ సో ఇది వర్క్ అయింది కాకపోతే మీరు ఇంకా ఈజీగా ఎలా చేయొచ్చు అంటే ఇప్పుడు మీరు చూసేది ఏంటంటే ఈ సాలిడే ఈజ్ కోల్డ్ ట్రూ బ్రేక్ అనే కోడ్ ఈ రెండు కేసెస్కి సేమ్ సో కేస్ వన్కి కేస్ సెవెన్కి సేమ్ కోడ్ ఉంది దానివల్ల నేను ఏం చేయొచ్చు అంటే ఈ కోడ్ డిలీట్ చేసి కేస్ వన్ అండ్ కేస్ సెవెన్ ఇప్పుడు కేస్ వన్ మ్యాచ్ అయింది అనుకోండి ఏమవుతుందంటే కేస్ వన్లో ఏ కోడ్ లేదు కాబట్టి ఇట్ జస్ట్ ఫాల్స్ త్రూ టు కేస్ సెవెన్ మనం ఇక్కడ బ్రేక్ ఇవ్వట్లేదు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ బ్రేక్ ఇస్తే ఏ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది సో కేస్ వన్ తర్వాత బ్రేక్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయి స్విచ్ నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు నేను బ్రేక్ ఇవ్వట్లేదు కాబట్టి ఈ కేస్ వన్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఉన్న లైన్కి వెళ్తుంది సో కేస్ వన్ ఈ సాలిడే ఈజ్ కోల్డ్ ట్రూ అని సెట్ అవుతుంది దాని తర్వాత బ్రేక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది సో కేస్ వన్ అయినా సెవెన్ అయినా ఈ సాలిడే ఈజ్ కోల్డ్ ట్రూ సెట్ అయి బ్రేక్ అవుతుంది సో ఇది వన్ వే ఆఫ్ యూజింగ్ అ స్విచ్ సో మీరు ఇప్పుడు చూసింది ఏంటంటే స్విచ్ అంటే ఏంటి స్విచ్లో కేసెస్ ఎలా రాస్తాము దాని తర్వాత బ్రేక్ అంటే ఏంటి డిఫాల్ట్ అంటే ఏంటి డిఫాల్ట్ అంటే ఎల్స్ లాగే అనమాట స్విచ్లో ఎల్స్ లాగే అనమాట ఇంకొక వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే మీరు ఏ వాల్యూస్ పైన స్విచ్ చేయొచ్చు అని చెప్పేసి స్విచ్ అనేది మీరు ఏ ఇంటీజర్ వాల్యూస్ పైన అయినా చేయొచ్చు అనమాట సో ఇంట్ బైట్ అలాంటి ఇంట్ బైట్ దాని తర్వాత లాంగ్ ఇంకా ఇవి కాకుండా స్ట్రింగ్ పైన కూడా మీరు స్విచ్ చేయొచ్చు అనమాట సో స్విచ్ అనే దాంట్లో యూ కెన్ పుట్ అ స్ట్రింగ్ వేరియబుల్ ఆల్సో సో నార్మల్ నం నంబర్ వేరియబుల్స్ కాకుండా స్విచ్లో మనము స్ట్రింగ్స్ కూడా వాడచ్చు అనమాట మనము మిగతా పాఠాల్లో ఇంకొన్ని విషయాలు నేర్చుకుందాం వీఆర్ క్రియేటింగ్ మోర్ వీడియోస్ యాజ్ వీ స్పీక్ అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టే అప్డేటెడ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు క్లిక్ ది సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ గివ్ అ థమ్స్ అప్ అండ్ ఫీల్ ఫ్రీ టు షేర్ దిస్ వీడియో థ్యాంక్స్ ఫర్ వ